हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल रीड एन सी फिजिक्स फिर शिवम और इस वीडियो में हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में देखेंगे कि कैसे वेव थ्योरी ऑफ लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी तो चलो स्टार्ट करते हैं एन को तो नाउ द वेव नेचर ऑफ लाइट वॉज वेल स्टेबलाइज बाई द एंड ऑफ नाइनटीन सेंचुरी द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन और एक्सप्लेन इन अ नेचुरल एंड सेटिस्फैक्ट्री वे बाय द वे पिक्चर ऑफ लाइट तो वेव नेचर ऑफ लाइट वेरी वेरी वेल स्टेबलाइज हो गया था 19 सेंचुरी तक जो हाइजीन ने दिया था जैसा कि आप वेव ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हो और इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन ये फिनोमिना ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी वेरी वेल एक्सप्लेन हो गए थे ओके अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर लाइट इज एन इलेक्ट्रो वेव कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विद अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ओवर द रीजन ऑफ स्पेस ओवर विच द वेव वेव एक्सटेंडेड ठीक है तो लाइट इसके अकॉर्डिंग क्या थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर होंगे इसमें ओके जो कि परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेंगे एक दूसरे के और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के ओके और जो एनर्जी होगी लाइट की वो इन द रीजन ऑफ दिस वेव होगी है ना इस ऑल थ्रू आउट दिस रीजन होगी कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगी जैसा कि एक वेव में होता है ओके नाउ Let us now see if this wave picture of light can be explained the observation on photoelectric effect given in the previous section. According to the wave picture of light, the free electron at the surface of the metal over which the beam of radiation falls absorbs the radiant energy continuously. The greater the intensity of radiation, the greater are the amplitude of electric and magnetic field. Consequently, the greater the intensity, the greater should be the energy absorbed by each electron. In this picture, the maximum kinetic energy of the photoelectron on the surface is then expected to increase with increase in intensity. Also, no matter what the frequency of radiation is, a sufficiently intense beam of radiation should be able to impart enough energy to the electron so that they exceed the minimum energy needed to escape from the metal surface. ठीक है? तो इसके बाद देखो क्या बोला है? अगर हम wave nature बात की consider कर रहे हैं light का, तो जब metal surface पे light fall होगी, तो क्या होगा? तो electron को light एनर्जी uh, कंटिन्यूसली मिलेगी हमने देखा ना अभी अगर लाइट वेव कंसीडर कर रहे हैं तो कंटिन्यूस एनर्जी इसकी ओके तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को कैसे मिलेगी लगातार उसको एनर्जी मिलती जाएगी ठीक है और अगर हम क्या कर दें इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दें लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दें तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी भी ज़्यादा मिलेगी ओके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्व करेगा ओके और इतनी कर पाएगा इंटेंसिटी बढ़ाने पर कि क्या करे ये जो इससे एस्केप कर जाए पोटेंशियल बैरियर को एस्केप कर जाए और फ्री हो जाए ओके okay? यानी कि फोटो करेंट किस पर डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा ठीक है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट ठीक है तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो फोटो करेंट है है ना इलेक्ट्रॉन जो पोटेंशियल बैरियर से आउट हो रहा है जो फ्री हो रहा है या ये फोटो करेंट किस पर डिपेंड कर रहा है ये इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है लेकिन हमने एक्सपेरिमेंटली देखा था कि ऐसा नहीं है ठीक है तो पहला फेलियर आ गया इसके बाद और थ्रेश ऑल फ्रीक्वेंसी देयर फोर शुड नॉट एग्जिस्ट दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ द वेव थ्योरी डायरेक्टली कैन कॉन्ट्राडिक्ट ऑब्जर्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड गिवन एट द एंड ऑफ द सब सेक्शन ठीक है देखो और भी कॉन्ट्राडिक्शन क्या आएंगे पहला कॉन्ट्राडिक्शन हमने देख लिया दूसरा है फर्दर वी शुड नोट डेट इन द वेव पिक्चर द एब्जॉर्शन ऑफ एनर्जी बाई इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस कंटिन्यूसली ओवर द एंटायर वेव फ्रंट ऑफ द रेडिएशन ठीक है तो देखो जब वेव फ्रंट फॉल हो रहा है जब वेव फॉल हो रही है मेटल सरफेस पे अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी तब क्या होगा जो एनर्जी है उसे कंटिन्यूसली मिल रही है ठीक है सिंस अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी द एनर्जी एब्जॉर्ब पर इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टर्न्स आउट टू बी स्मॉल ओके और ये क्या होगा ये पूरे सर्फेस को मिल रही है एनर्जी ठीक है वेव फ्रंट अगर वेव फ्रंट इस पर फॉल हो रहा है ठीक है इस मेटल सर्फेस पर वेव फ्रंट फॉल हो रहा है या वेव फॉल हो रही है तो क्या होगा तब पूरे सरफेस पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है वो ठीक है पूरी वेव तो सरफेस पे फॉलो हो रही है तो पूरी एनर्जी पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है और अगर हम क्या करें एक्सप्लिसिट कैलकुलेशन एस्टिमेट दैट इट कैन टेक आर्स और मोड टू फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन टू पिकअप सफिशियंट एनर्जी टू ओवरकम द वर्क फंक्शन एंड कम आउट ऑफ द मेटल ठीक है और अगर हम कैलकुलेशन करें तो, तो हर एक इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा बहुत कम इलेक्ट एनर्जी मिलेगी क्योंकि सारी एनर्जी क्या हो गई जो वेव फ्रंट में एनर्जी है वेव में एनर्जी और डिस्ट्रीब्यूट हो गए मेटल सरफेस में तो हर एक इलेक्ट्रॉन को बहुत कम एनर्जी मिलेगी ठीक है और इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को आर्स लगेंगे ठीक है इजेक्ट होने में इतनी एनर्जी गेन करने के लिए ताकि क्या कर सके ये वर्क फंक्शन ओवरकम कर सके ठीक है और फ्री हो सके ठीक है लेकिन हमने क्या देखा था वहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंट देखा था कि फोटो करंट तो एकदम से रिजेक्ट हो जाएगा नो टाइम लैग बेसिकली हमने बोला था नो टाइम लैग की बात की थी कि इ
तो यहाँ पर ये दूसरा फेलियर आ गया ठीक है तो दिस कंक्लूजन इज अगेन इन स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट टू ऑब्जर्वेशन फोर्थ डेट द फोटो एमिशन इज इंस्टेंटेनियस ओके इन शॉर्ट द वे पिक्चर इज अनेबल टू एक्सप्लेन द मोस्ट बेसिक फीचर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ठीक है तो तीन कॉन्ट्रोडिक्शन आपने देखे कि क्या क्या कॉन्ट्रोडिक्शन है पहले तो इंटेंसिटीज में डिपेंड कर रही है फोटो इलेक्ट्रॉन पे ओके okay, फिर उसके बाद वो फ्रीक्वेंसी पे थ्रेड होल फ्रीक्वेंसी पर तो डिपेंड कर ही नहीं रही है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी मतलब कोई सी भी फ्रीक्वेंसी ले लो लेकिन अगर इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हो रहा तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करो और तीसरा टाइम लैग इसमें होना चाहिए था ठीक है तो इन्हीं तीनों कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से वेव थ्योरी फेल हो गई ओके okay, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एनर्जी क्वांटम और रेडिएशन कैसे आइंस्टाइन ने इस पजल को सॉल्व किया ठीक है कैसे फोटोन का कॉन्सेप्ट आया वो सारी बात हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लाइक like करना इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आई शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ ताकि चैनल ग्रो कर सके और मैं आगे वीडियोज़ बना सकूँ ओके एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग